वर्ष एकोणीसशे एकवीस भारत मातेच्या स्वातंत्र्याचा लढा एकीकडे जोर धरू लागला असतानाच नवजीवनाच्या सृजनाचं वरदान लाभलेल्या मातेला आरोग्याच्या मूलभूत सुविधाही मिळेनाशा झाल्या भारतीय स्त्रियांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असताना ब्रिटिश मात्र वर्णद्वेषाच्या जुनाट संकल्पनेला चिकटून होते जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गात पिगरी या श्लोकानुसार शतकानुशतक आपला समाज मातृभूमीची सेवा करीत आलाय पण पारतंत्र्याच्या या बेड्या मातृभूमीप्रमाणेच घरोघरच्या मातांच्या आरोग्यावरही पडल्या समाजातील या बदलाचा अचूक वेद कमलाताई होसपेट यांनी घेतला नागपुरातील डागा रुग्णालयात परिचारिकेचं प्रशिक्षण घेत असताना पाश्चिमात्य नर्सेस भारतीय महिला रुग्णांची हेळसांड करत असल्याचं दिसताच कमलताईंचं मन करुणेनं कळवळलं स्त्रीचं आरोग्य आणि तिचं समाजातील स्थान या दोन्ही बाबतीत कार्य करण्याच्या उद्देशानं कमलाताई होसपेट वेणुताई नेने आणि सावित्रीबाई मटंगे या तिघींनी मातृसेवा संघ या संस्थेचं बीजारोपण केलं आज शतकपूर्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या या संस्थेचा वटवृक्ष झालाय या वृक्षाच्या सावलीत फुलतय निरोगी मातृसुख गुलामगिरीतून बाहेर निघण्यासाठी देशात ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू होती असंच एक आंदोलन नागपुरात कमलाते होसपेट यांच्या मनात सुरू होत आपल्याच देशात आपल्याच माता भगिनींना आरोग्य सुविधा नाकारण्याचा अधिकार ब्रिटिशांना कोणी बरं दिला या विचार मंथनात कमलाताईंच्या सोबत होत्या त्यांच्या जीवाभावाच्या मैत्रिणी वेणुताई आणि सावित्रीबाई या तिन्ही कर्मयोगिनींनी आठ मे एकोणीसशे एकवीस रोजी सुतिका गृहाची स्थापना केली धंतोली परिसरात एका लहानशा घरापासून या संस्थेचा प्रवास सुरू झाला दानात मिळालेल्या मोजक्याच खाटा पण सेवा करण्याची वृत्ती मात्र अनंत कमलाताईंचा जन्म तेवीस मे अठराशे रोजी नागपुरात झाला वयाच्या अवघ्या पंधराव्या वर्षी वैधव्याचं दुःख सोसणाऱ्या कमलाताईंनी त्यांचं संपूर्ण जीवनच महिला आणि बालकांच्या सेवेला वाहून टाकलं त्यांनी स्थापन केलेल्या सुतिका गृहाचं कार्य विस्तारू लागलं आणि आज या संस्थेचा वटवृक्ष झाला नागपूरसह मातृसेवा संघाचं कार्य वर्धा आर्वी भंडारा हिंगणघाट वरोरा ब्रह्मपुरी अकोला आणि जबलपूर तसंच बिलासपूरमध्येही सुरू आहे त्यांच्या या समर्पित समाजसेवेसाठी भारत सरकारनं त्यांना एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केला त्यानंतर कमलाताई आणि मातृसेवा संघाची ख्याती सर्वत्र झाली कमलाताईंना आणि पर्यायानं संस्थेला समाजात मान्यता मिळाली आणि मातृसेवा संघाला अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं त्यात बजाज फाउंडेशन कडून दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा जमनालाल बजाज पुरस्कार भारतीय व्यापारी चेंबर्सचा प्लॅटिनम ज्युबिली एन्डॉवमेंट ट्रस्ट पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाचा दलित मित्र संस्था पुरस्कार नागपूरच्या विमलताई तिडके ट्रस्ट कडून दिला जाणारा तिडके समाजसेवा ट्रस्ट पुरस्कार दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठान कडून दिला जाणारा आनंदमयी पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाच्या महिला आणि बाल विभागाकडून दिला जाणारा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाचा डॉक्टर आनंदी गोपाळ जोशी पुरस्कार महिला विकास मंडळ कोलाबा यांचा कार्यगौरव पुरस्कार तर महाराष्ट्र शासनाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार दोन वेळा प्रदान करण्यात आले त्यापैकी पहिला पुरस्कार मातृसेवा संघाला तर दुसरा पुरस्कार डॉक्टर लता देशमुख यांना प्रदान करण्यात आला कमलाताईंच्या या जगावेगळ्या कार्याची दखल घेत टपाल विभागानं चोवीस मे दोन रोजी त्यांच्यावरील विशेष टपाल तिकीट जारी केलं मातृसेवा संघाच्या या कार्याची महती सर्वदूर पसरली आणि अनेक थोर व्यक्तिमत्वांनी संस्थेला सदिच्छा भेटही दिली त्यामध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशाचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी माजी पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई माजी राष्ट्रपती डॉक्टर झाकीर हुसैन 
आणि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी माजी उपराष्ट्रपती व्ही टी जड्डी माजी केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आणि नितीन गडकरी माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भूदान चळवळीचे प्रणेते विनोबा भावे ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे डॉक्टर सुशीला नायर आणि डॉक्टर विक्रम मारवा यांच्यासह तमिळनाडूचे विद्यमान राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांचाही प्रामुख्यानं समावेश आहे समाजाच्या गरजा ओळखून त्यानुरूप सेवा कार्यात बदल करणारी मातृसेवा संघ ही एकमेव संस्था म्हणावी लागेल सुतिका गृहाच्या महाल शाखेची स्थापना वर्ष एकोणीशे सत्तावीस मध्ये झाली सुतिका गृहाच्या अमरावती शाखेची सुरुवात एकोणीशे चौतीस मध्ये तर वर्धा शाखेची सुरुवात एकोणीशे सदतीस मध्ये करण्यात आली आर्वीचा मातृसेवा संघ एकोणीशे अडतीस मध्ये कार्यरत झाला मातृसेवा संघाला संलग्नित असलेल्या जानकीबाई वाठोडकर सुतिका गृहाची सुरुवात भंडारा इथं एकोणीशे अडतीस मध्ये झाली राज्याच्या सीमा ओलांडत मातृसेवेचं हे कार्य जबलपूर आणि बिलासपूरलाही पोहोचलं आणि एकोणीशे पंचेचाळीस मध्ये तिथे सुतिका गृह सुरू झालं याच वर्षी हिंगणघाट ब्रह्मपुरी इथल्या शाखांचीही सुरुवात झाली चांदूर रेल्वे इथे एकोणीसशे एकावन्न मध्ये मातृसेवा संघाची शाखा भारुका मातृमंदिर या नावानं स्थापन झाली एकोणीसशे सत्तावन्न मध्ये अकोल्यात मातृसेवेचं कार्य सुरू झालं कमलाताईंचं हे कार्य नेटानं पुढे नेण्यात मातृसेवा संघाच्या कर्मचारी वृंदासह वेळोवेळी अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या समाजसेविकांचाही मोलाचा वाटा आहे त्यात सीताबाई गाडगीळ या संस्थेच्या पहिल्या अध्यक्षा त्यानंतर लक्ष्मीबाई गाडगीळ मनोरमाबाई बडकस सुशीलाबाई मोहनी कमलाबाई रानडे प्रमिलाबाई दाणी डॉक्टर सत्यबाला तायल डॉक्टर कुसुमताई वांगकर धनवंती पंढरपूरकर डॉक्टर प्रमिल असोलकर डॉक्टर कुसुमताई वांगकर पुन्हा एकदा आणि डॉक्टर अरुणा बाभुळकर यांनी हे पद भूषविलं या संपूर्ण प्रवासाविषयी मातृसेवा संघाच्या विद्यमान अध्यक्षा डॉक्टर अरुणा बाभुळकर यांनी मनोगत व्यक्त केलं कमलाताईंच्या आठवणी अजून आमच्या समोर चरात नेहमीच देत असतात कमलाताईंच्या आठवणी कमलाताईंनी हे इतकं मोठं काम का केलं हा प्रश्न सगळ्यांच्या समोर नेहमीच उभा राहतो त्यांना हे काम करायला का प्रवृत्त केलं त्या कशा प्रवृत्त झाल्या एकदमच हॉस्पिटल साध्या नर्सनी एकदम हॉस्पिटल काढावं आणि बायकांची सेवा करण्यासाठी आपलं पूर्ण आयुष्य खर्च करावं असं का हा प्रश्न सगळ्यांसमोर पडतो तर त्याच्यासाठी एक छोटीशी गोष्ट आहे आपले हे जेव्हा कमळाताई शिकत असतात तेव्हा आपल्याकडे इंग्रजांची राजवट होती इंग्रजांच्या राजवटीत सगळ्या त्यांच्या हॉस्प ज्या हॉस्पिटलमध्ये त्या काम करत होत्या त्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंटना बेडपॅन दिलं जायचं फक्त तिथं भेदभाव केला जायचा का आपल्या हिंदुस्थानी महिलांना बेडपॅन न देता फक्त युरोपियन बाय बायकांना बेडपॅन दिलं जायचं ते बघून कमळाताईंचं मन खूप दुःखी व्हायचं त्यांना वाटायचं हे इंग्रज लोक दुसऱ्या देशात तर आपल्याकडे आले आणि आपल्याचवरती अधिकार गाजवतात आहे तर आपण आपल्या लोकांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे त्याच्यातनंच ही कल्पना त्यांनी खा घेतली मातृसेवा संघाची आणि स्वतः त्यांनी मातृसेवाची स्थापना करायचा चंग बांधला त्यात त्यांच्या दोन मैत्रिणी आणि कमलाताई या वेणुताई नेने आणि सावित्रीबाई मट्टंके या दोघी त्यांना जॉईन झाल्या आणि तिघींनी मिळून हे एवढं मोठं विश्व तयार केलं विस्तारलेल्या मातृसेवा संघाच्या पहिल्या सचिव पदाची धुरा गंगाबाई गोखले यांनी सांभाळली त्यानंतर स्वतः कमलाताई होसपेट वेणुताई नेने कमलाबाई रानडे इंदुताई परांजपे इंदुताई देशमुख चंपाताई वराड पांडे नलिनी दाणी डॉक्टर कुसुम वानकर आणि डॉक्टर लता देशमुख यांनी हे पद भूषवलं मातृसेवा संघाच्या विद्यमान सचिव डॉक्टर लता देशमुख यांनीही या वाटचालीवर प्रकाश टाकला त्या म्हणाल्या कमलाताई हॉस्पिटल आणि वेणुताई नेने ह्या दोघी बालविधवांनी मातृसेवा संघाची स्थापना आठ मे एकोणीसशे एकवीस रोजी केली त्यांचा मूळ उद्देश जो होता तो महिलांना प्रसूती सेवा देण्याचा होता आणि हे करत असताना त्यांनी नर्सिंग ट्रेनिंगसुद्धा सुरू केलं आणि ह्या नर्सिंग ट्रेनिंगमध्ये ज्या परिचारिका शिक्षण प्रशिक्षण घेत होत्या त्यांना घेऊन त्यांनी खेडोपाड्यांमध्ये जाऊन विविध शाखांची स्थापना केली खरं म्हणजे मातृसेवा संघ सीताबाडी सुतिकाग्रहाची स्थापना आठ मे एकोणीसशे एकवीस रोजी जेव्हा झाली तेच आपल्या संस्थेचं बीजारोपण आहे आणि त्याच्यानंतर सीताबाडी सुतिकाग्रहाचं नाव मातृसेवा संघ म्हणून 
कन्वर्ट कर आज मातृसेवा संघा शंबर वर्ष जेव आम साजरा करना क्या हे समझ चला पाजे कि सीताबड़ी सुतिकाग्रह शंबरवा वर्ष साजरा करते है आ हा जो मूल होता बीज होता हे आता शंबर वर्षाच होता है और असा हा वटवृक्ष पसरून आज आम संस्थे बारा शाखा आ बारा प्रकल्प हैं शतकपूर्ति करना मातृसेवा संघा सुतिकागृहे आज सर्वच अद्ययावत आरोग्य सुविधा उपलब्ध है प्रसूतिपूर्व आ पश्चात तपास स्त्री रोग आणि कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया गर्भपात वंध्यत्व निवारण यासह बालकांवरील उपचार सुविधांचा प्रामुख्याने समावेश आहे बाह्य रुग्ण विभाग पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी कोलोस्कोपी लॅप्रोस्कोपी सुविधा सुसज्जित ऑपरेशन कक्ष सोनोग्राफी आणि डॉपलर जनरल वॉर्डसह रुग्णांसाठी खासगी कक्ष यासह नवजात बालकांसाठी विशेषोपचार कक्षही कार्यरत आहे नागपूर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे गर्भवतींना दिल्या जाणाऱ्या लाभप्रद योजनांतर्गत मातृसेवा संघात नोंदणी केली जाते यामध्ये प्रामुख्यानं जननी सुरक्षा योजनेचा समावेश करावा लागेल आई आणि बाळ यांचं आरोग्य सुदृढ राहावं म्हणून सुरू झालेल्या मातृसेवा संघाच्या शतकपूर्तीच्या या वाटचालीत आज अनेक शाखा आणि त्यांच्या माध्यमातून केलं जाणारं विविधांगी समाजकार्य विद्यमान आहे नागपूरच्या बर्डी आणि महाल परिसरातील सुतिकागृहांसह विदर्भ आणि विदर्भाबाहेरही असलेली सुतिकागृह अपंग मुलांची निवासी शाळा दुर्बल मनस्क मुलांसाठी विशेष शाळा त्यांच्या पुनर्वसनासाठी निवासी शाळा स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण कर्मशाळा अनाथ बालक आणि पालकत्वाची ओढ असलेल्या निपुत्रिकांची भेट घडविणारं शिशुगृह कर्मचारी महिला आणि विद्यार्थिनींसाठीचं वसतीगृह कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी चालणारं सन्मित्र कॅन्टीन वृद्धांच्या सेवेसाठी आणि मानसिक आधारासाठी पंचवटी वृद्धाश्रम वृद्धांच्या अल्पकालीन सुविधांसाठी सुसज्ज असा कुसुमविहार प्रकल्प परिचारिकांचं प्रशिक्षण केंद्र आणि समाज कार्य प्रशिक्षण संस्था असे बहुआयामी प्रकल्प मातृसेवा संघाच्या माध्यमातून नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात राबविले जात आहेत इट स्टार्टेड इन बाय लेट पद्मश्री कमलाताई हॉस्पिट ऑन नाईन्टीन ट्वेंटी वन अँड नाव इट इज निअरिंग हंड्रेड इयर्स ऑफ कम्प्लिशन इट स्टार्टेड विथ जस्ट अ डेलिव्हरी लाईक पेशंट्स यूज टू कम हिअर इट वॉज कॉल्ड एट सुतिका ग्रे अँड इट वॉज फॉर द मदर अँड द न्यू बॉर्न चाइल्ड but later on it uh, slowly advanced and it, today it is it has all the facilities under one roof today we have anc pnc pediatric department adolescent department sonography we have what each and pathology and not only that we have the 24 hours emergency services and you can the pediatric department is again separate and we have full nicu with the latest machines and latest technologies and again uh, 24 hours emergency services as we go to the hospital we have the all senior most doctors like we have eight senior doctors uh, four junior doctors we have the latest ot's you have the latest machines in the ot's then labor room is well equipped with each and every uh, instruments and uh, the it is catering services to the low middle class uh, families the rates are very nominal and we would uh, not only that today we have a nirman fertility clinic which is uh, dealing with the fertility in fertility patients in a most nominal uh, amount डॉक्टर सत्यबाला तायल यांनी एकोणीसशे अठ्ठावन्नच्या ऑक्टोबर महिन्यात मातृसेवा संघाच्या छत्रछायेत समाजकार्य शिक्षण संस्थेची स्थापना केली वर्ष एकोणीसशे बासष्ट मध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठानं या महाविद्यालयाला संलग्नता प्रदान केली संपूर्ण देशभरातून या महाविद्यालयात समाजकार्याचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी नागपूरच्या बजाज नगरस्थित महाविद्यालयात प्रवेश घेत आहेत मातृसेवा संघ बर्डीच्या प्रांगणात सुरू झालेल्या या शिक्षण संस्थेला नॅक्स अग्रमानांकन मिळालं हे उल्लेखनीय समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जॉन मॅनिचरी यांनी संस्थेच्या वाटचालीचा इतिहास असा शब्दबद्ध केला 
Madhu Seva Sangh started this institute way back in 1958. There was a lady called Dr. Satyabala Tail. She was the first principal of this college. And the, in those days, there were no training facilities for social work anywhere in this place. So she found that it was necessary to have some facilities for professional social work training. And with that intention, she started this place. And everything, all the infrastructure, everything, almost single-handedly she, she managed to get the help from the government in those days and even other private donors. So what we have today is all creation of Dr. Thayal. And we are running courses, all courses which are available in the university. So like that we have field action projects plus uh, social work education. Uh, that has been the style of this place. Majority of our students are from the marginalized sections. Madhu Seva Singh's mandate is women's development. So we try to fulfill that. Samaza Durbal Manaska Mulanchi Sankhya Lakshani Yahi Ya Vishesh Balakanna Kiman Tansi Dainandin Vyavartari Kartayavit Ani Shakya Sail Tartani Arthik Drushta Swalam Bivava Yaudeshatun Ek April Ekunshe Sat Roji Dr. Kusumtai Vankar Yancha Pratnatun Matru Seva Sanghadwari Nandanvan Durbal Manaska Mulanchi Shara Burdi Parisara Surukarnatali Matimanda Mulana Nivara Ani Bojanachi Tasa Shikshanachi Soya Shayat Karundili शाळेच्या कार्याविषयी प्राचार्य यशश्री वाघ यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं नंदनवन दुर्बल मनस्क मुलांची शाळा ही आमची मतिमंद मुलांसाठी सुरू केलेली शाळा संस्थेच्या मातृसेवा संघाच्या ज्या आद्य संस्थापिका होत्या पद्मश्री कमलाते हॉस्पिटल यांनी 1960 मध्ये ही शाळा सुरू केली जवळजवळ 58 वर्ष होत आहेत आता या शाळेला आणि ज्या मुलांबद्दल समाजाला अजून माहिती नाही कि मती मंदत्व मंजे का है आजू नहीं या मुलान्ना वेडसर समझल जात तर त्या मुलांच्या प्रगती साठी मनुन शाड़ा सुरू के लिया गेली सुरुवातीला कल्पना न होती कि या मुलांना कसं प्रशिक्षण देता येईल पण हळूहळू लक्षात येत गेलं आणि आता बरच भारतामध्ये सुद्धा डेव्हलप झालेलं आहे त्या मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी विशेष शिक्षण असतं जसं आपलं नॉर्मल बीएड डीएड असतं तसं या फील्ड मध्ये सुद्धा बीएड अँड डीएड असतं ये लक्ष्य डालने तरह सगे ट्रेन टीचर्स ना स्वतः ता शाड़े में देखे इतना जाता अन्य नॉर्मल मूलांचा पेशा फार वेगड़ा पद्धति ना या शाड़े में देखे शिकोला जाता वेग वेगड़े उपक्रम असर इथे वर्ग सुधा ग्रुप प्रमाणे के लिए जाता मूलांसा आईक्यू अन्य टेंसर वॉय या चा आधारवर वर्ग तैयार के आणि या मुलांना जास्तीत जास्त त्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा याच्यावर भर दिलेला असतो ही मुलं उत्तम गाऊ शकतात उत्तम नृत्य करू शकतात वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतात स्पोर्ट्स मध्ये मेडल्स मिळतात त्यांना आणि या पद्धतीने त्यांना ट्रेन करून आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील या दिशेने प्रयत्न असतो शाळेमध्ये 18 वर्षापर्यंतचीच मुलं असतात 18 वर्षानंतर ते वर्कशॉप मध्ये जातात त्या दरम्यान त्यांना पूर्व व्यावसायिक कौशल्य काही शिकवता येतील का हा प्रयत्न शाळेत न केला जातो आणि घरून पालकांच्या मदतीने आणि जे आपल्याला शासनाकडून बऱ्याच या मुलांसाठी ज्या सोयी करून दिलेल्या आहेत त्या सगळ्याचा उपयोग करून मुलांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दृष्टीने शाळा प्रयत्न करते आहे लक्ष्मीनगरच्या संरक्षित कर्मशाळेत विद्यार्थ्यांना फ्रेमवर्क हातमाग विणकाम बुक बाइंडिंग फाइल्स तयार करणं फिनाइल आणि मसाले तयार करण्यासह खडू आणि मेणबत्त्या बनविण्याचंही प्रशिक्षण दिलं जातं या कामाचा आर्थिक मोबदला विद्यार्थ्यांना मिळतोच कर्मशाळेच्या प्रमुख रंजना सुखदेवे आणि त्यांची सहकारी चमू या कार्यात सातत्यानं योगदान देते शिवाय खेळ गायन चित्रकला आणि नृत्यकलाही विद्यार्थ्यांची आवड आणि क्षमता लक्षात घेऊन शिकवली जाते चांगल्या कामाची सुरुवात करण्याचा मुहूर्त म्हणजे गुढीपाडवा वर्ष एकोणीसशे एक्क्याऐंशी मध्ये पाच एप्रिल रोजी मातृसेवा संघाच्या या विशाल परिवारात आणखी एक संस्था रुजू झाली ती म्हणजे स्नेहांगण विकलांग मुलांची निवासी शाळा हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुदानित आहे निवासी शाळेत अठरा वर्षे वयापर्यंतच्या अस्थिव्यंग मुलामुलींना प्रवेश देण्यात येतो या विद्यार्थ्यांच्या व्यायामासाठी भौतिकोपचार साधनं जसं कॅलिपर क्रचेस वॉकर आणि व्हीलचेअर उपलब्ध करून दिले आहेत मनोरंजनाच्या साहित्यापासून 
गणवेश अंथरूण पांघरूण आणि पाठ्यपुस्तकही विद्यार्थ्यांना दिली जातात या शाळेच्या कार्याविषयी मुख्याध्यापक गिरीश वराड पांडे म्हणाले स्नेहांगण अपंग मुलांची शाळा ही सदतीस वर्षापासून अस्थिव्यंग मुलांसाठी कार्य करते आहे आता या मुलांना आणायचं म्हणजे काय होतं की खेड्यापाड्यात जावं लागतं आणि या मुलांना इथे आणावं लागतं खेड्यापाड्यामध्ये यांची संख्या बरीच आहे अगदी जंगलातनंसुद्धा आम्ही या मुलांना इथे आणलेलं आहे आणि अनेक मुलांचं इथे शारीरिक पुनर्वसन पहिले करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आणि शारीरिक पुनर्वसन झाल्यानंतर मग शैक्षणिक पुनर्वसन इथे आम्ही करतो कारण की ते चालू शकले पाहिजे पहिला मूळ उद्देश हा आमचा असल्यामुळे आमच्या मातृसेवा संघाचे अध्यक्ष डॉक्टर अरुणाताई बाभुळकर यांचे यांचं हॉस्पिटल आहे आर्थोपेडिक हॉस्पिटल सुश्रुत हॉस्पिटल तिथे डॉक्टर सुश्रुत बाभुळकर आमच्या या मुलांचे ऑपरेशन्स करतात आणि त्यानंतर मग आम्ही या मुलांना साडेतीन चार वर्ष साधारण त्यांना व्यायाम करून घेतो त्यांच्याकडनं आता आमच्या इथे पहिलीपासून ते दहावीपर्यंतची पूर्ण शाळा आहे आठ नऊ दहाचे मुलं आम्ही बाहेरच्या शाळेमध्ये नॉर्मल शाळेमध्ये पाठवतो बाकी सगळे वसतिगृहामध्ये इथेच राहतात मुलांसाठी आम्ही विविध उपक्रम इथे राबवतो राख्या तयार करणे बॅग्स तयार करणे काही जो कचरा असतो आपला आपण टाकाऊ जे असतं त्यातनंसुद्धा आम्ही काही वस्तू या मुलांकडनं तयार करून घेतो यांना संगीत आम्ही शिकवतो यांना बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही शिकवतो पण सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे यांना व्यायाम करून पहिले उभं करणे हे जर उभे झाले तर आम्हाला त्याचा खूप आनंद होतो मुलांना काही थोडासा त्रास झाला किंवा काही तर हॉस्पिटलची व्यवस्था आमच्या इथे खाली असल्यामुळे मातृसेवा संघ हॉस्पिटल नावाजलेलं हॉस्पिटल आहे तर आम्हाला सगळे डॉक्टर्स लोकं आम्हाला सगळेजणं सहकार्य करतात आमचं व्यवस्थापन देखील आम्हाला वेळोवेळी खूप चांगलं मार्गदर्शन करतं त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच आम्ही ही शाळा समोर नेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत मातृसेवा संघाच्या बर्डी मुख्यालयात राबविण्यात येणारा आणखी एक महत्वपूर्ण उपक्रम म्हणजे विकलांग मुलांच्या पुनर्वसनाचा अंध आणि मूकबधीर विद्यार्थ्यांचं समुपदेशन करून त्यांना टायपिंग शिवणकाम लोणची आणि पापड तयार करण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं तसंच स्पर्धा परीक्षांसाठीही ही मुलं उत्साहानं तयारी करतात या प्रकल्पाच्या प्रमुख चित्रा तत्ववादी यांनी प्रकल्पाची माहिती दिली मुलांचं पुनर्वसन व्हावं ते आपल्या पायावर उभे राहावे त्यांच्या ज्या काही अडचणी असतील त्या अडचणी सोडवण्यात मदत करावी आणि त्यांच्या प्लेसमेंट करता प्रयत्न करावा ह्या दृष्टिकोनातनं हा प्रकल्प चालू केलेला आहे समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीचा हात देणारं पंचवटी वृद्धाश्रम हे देखील मातृसेवा संघाचं सपत्य सहा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकसष्ट रोजी पंचवटी वृद्धाश्रमाची स्थापना करण्यात आली सुतिका गृहाच्या सेवेतून मुक्त झालेल्या निराश्रित आणि गरजू महिलांना आसरा मिळावा या उद्देशानं पंचवटी वृद्धाश्रमाची स्थापना करण्यात आली काळाची पावलं ओळखून ज्येष्ठ नागरिकांना उत्तम आणि अविरत सेवा देण्याचं कार्य पंचवटी वृद्धाश्रमात घडत आहे या प्रकल्पाच्या प्रमुख विभावरी टिकेकर यांनी या कार्याची संपूर्ण माहिती दिली मातृसेवा संघाने अनेक प्रकल्प अनेक संस्था अनेक शाखा स्थापन केल्या आणि त्या शाखा स्थापन त्या सगळ्या शाखांमध्ये त्यांनी अनेक विधवा स्त्रिया परिचक्ता स्त्रिया ज्या काय कमजोर वर्गातल्या स्त्रिया होत्या त्यांना ठेवलं होतं मग जसजसं वय वाढत गेलं त्यांची आई होती त्या आईनी सांगितलं की म्हणे यमू म्हणे तू या सगळ्यांना इथे घेऊन न्यालीस आणि तू आता यांना इथे ठेवलं आहे पण मग जर या माताऱ्या झाल्या तर या पुढे जातील म्हणून वृद्धाश्रम काढायचं होतं त्यांना सहा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकसष्टला या वृद्धाश्रमाची स्थापना झाली मातृसेवा संघाच्या वतीनं बजाज नगर आणि धंतोली परिसरात कौटुंबिक सल्ला केंद्र चालवलं जातं तर बर्डी आणि बजाज नगर परिसरात कर्मचारी महिला वसतिगृहांची स्थापना करण्यात आली आहे निराधारा आणि भटक्या बालकांना पालक मिळून त्यांना चांगलं जीवन जगता यावं तर अपत्य नसलेल्या दाम्पत्यांना मातृ पितृ सुखाचा आनंद मिळावा या उद्देशातून डॉक्टर सत्यपाला तायल यांनी वर्ष एकोणीसशे ब्याऐंशी मध्ये फॉन्डलिंग होमची स्थापना केली दत्तक प्रक्रियेतील संस्थांची मान्यता मिळालेला हा प्रकल्प गेली छत्तीस वर्ष कोणत्याही शासकीय अनुदानाशिवाय कार्यरत आहे या प्रकल्पाच्या प्रमुख मेधा पुंडलिक यांनी त्याविषयी सविस्तर माहिती दिली फॉर्मलिंग होमचं मुख्य उद्देश अनाथ निराधार मुलांचं पालन पोषण संगोपन आणि दत्तकाद्वारा पुनर्वसन हा मुख्य उद्देश आहे सुरुवातीच्या काळात म्हणजे मातृसेवा संघाचं सोशल वर्क कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना सोशल वर्कचं ज्ञान मिळावं या उद्देशाने मेडिकल कॉलेजमध्ये समाजसेवा केंद्राची स्थापना झाली होती आणि या केंद्राकडे बरीच अनाथ निराधार मुलं वॉर्डमध्ये सोडून दिलेली रेफर व्हायला लागली 
अशा मुलांचं पालनपोषण कसं करायचं किंवा त्यांचं पुनर्वसनाच्या दृष्टीने दत्तकाची संकल्पना पुढे आली आणि त्यावेळेच्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपल डॉक्टर सत्यबाला तायल याच या सगळ्याचं काम बघत होत्या त्यांच्या मुख्य त्यांच्या प्रयत्नामुळे आणि मेडिकल कॉलेजचे त्यावेळेचे डीन डॉक्टर मारवा यांच्या मदतीमुळे ही फाउंडलिंग होमची जागा या मेडिकल कॉलेजच्या आवारात आम्हाला मिळालेली आहे वर्ष एकोणीसशे सत्तावीस पासून महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि रुग्णांना वात्सल्यपूर्ण दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्या या दुहेरी उद्देशानं सुधारित सहाय्यक परिचारिका प्रसविका प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत आहे या महाविद्यालयातून दर्जेदार शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनी आरोग्य सेवा क्षेत्रात आत्मविश्वासानं कार्यरत आहेत केंद्राच्या प्रमुख कांचन बांते यांनी प्रकल्पाची माहिती देताना सांगितलं उत्तिकाग्रह सीताबाडी मातृ सेवा संघ याचा ज्या रिवाइज ऑक्झिलरी नर्स मिडवाईफ हा एक शैक्षणिक कोर्स आहे आणि मातृ सेवा संघ बर्डीला नाईन्टीन ट्वेंटी सेवनपासून मातृ सेवा संघ सीताबाडी मधून सुरुवात केलेली आहे आणि मुख्य म्हणजे ज्या कामलाताई हॉस्पिटल जा होते ज्याचे जे फाउंडर मेंबर आहेत तेसुद्धा एक ए एनम होते प्रशिक्षणार्थींना क्वालिटी एज्युकेशन मिळून कोणताही फील्डला म्हणजे कोणताही एरियाला ते गेले अर्बन एरिया असो किंवा रुरल एरिया असो किंवा चाहे पॉश हॉस्पिटल असो सगळे ठिकाणे ते आपला सेवा देऊ शकते सेफ्टी सिक्युरिटी ॲज वेल एज क्वालिटी एज्युकेशन हे म्हणजे ह्याला आम्ही आमच्या एम आणि ऑब्जेक्टिव्ह आहेत कर्मयोगिनी पद्मश्री कमलाताई होसपेट यांनी एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये मातृसेवा या मासिकाची सुरुवात केली आणि ते आजही यशस्वीपणे सुरू आहे महिला बालकांच्या आरोग्य आणि आहाराविषयीचे लेख ही या मासिकाची जमेची बाजू आहे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मातृसेवा संघ सन्मित्र कॅन्टीन कार्यरत आहे सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या या कॅन्टीन मध्ये रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांकरता चहा नाश्त्याची सोय केली जाते डॉक्टर कुसुमताई वांगकर यांच्या इच्छेप्रमाणे आणि त्यांच्या आर्थिक मदतीतून कुसुम विहार हा अभिनव आणि बदलत्या गरजांनुसार सुरू करण्यात आलेला प्रकल्प आहे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सर्व सुविधांनी सुसज्ज असं हे अल्पकालीन निवासस्थान आहे समाजाच्या गरजा ओळखून त्यानुरूप आपल्या सेवा कार्यात बदल करणारी मातृसेवा संघ ही एकमेव संस्था म्हणावी लागेल असा हा दैदीप्यमान इतिहास लाभलेल्या संस्थेच्या संस्थापिका कमलाताई होसपेट यांची पुण्यतिथी आणि त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करणाऱ्या वेणुताई नेने यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून कैलासवासी कृष्णाताई भावे आणि लेले परिवार यांच्यातर्फे पुरस्कृत संस्थापिका द्वयी पुरस्कार सुचिता पडळकर यांना नुकताच प्रदान करण्यात आला शतकपूर्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या संस्थेचं कार्य प्रेरक आणि स्फूर्तीदायी आहे स्फूर्ती तू गे गतकालाची श्रद्धा सद्य समयाची आशा भावी घटनेची वर्णवेना महिमा आई कसे गे होऊ उतराई कसे गे होऊ उतराई